మసాలాలో ఇవాళ స్టోరీ ఆఫ్ జూట్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు జనపనారు యొక్క కథ ఏంటో తెలుసుకుందాం అసలు ఫస్ట్ ఇంతకు ముందు అనగనగడానికి ఒక రోజు ఏమైందంటే ఒక రైతు ఉన్నాడు అనమాట ఆ రైతు ఏంటంటే తను పశువులకి మేత కోసం తను వాడిన పశువుల్ని ఒక అడవికి తీసుకెళ్లాడు తన విలేజ్కి దగ్గర ఉన్న అడవికి తీసుకెళ్లాడు అనమాట ఆ పల్లెటూరుకి దగ్గర ఉన్న అడవికి మేత కోసం తీసుకెళ్తే అక్కడ సడన్గా వర్షం పడటం మొదలైంది తను రై ఆ వర్షం పడుతూ 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 కొన్ని వారాల వరకు రెండు వారాల వరకు పడుతూనే ఉందన్నమాట తను ఏం చేశాడు తన పశువుల్ని కొంచెం హయ్యర్ ప్లేస్లో కట్టేసి అంటే వర్షం రాకుండా కొంచెం ఎత్తు ప్రదేశంలో నీ నిలవ లేని ప్రదేశంలో కట్టేసి తను తాను సేవ్ చేసుకోవటం కోసం తను ఏం చేశాడు ఒక చెట్టు మీదకి ఎక్కాడు అనమాట ఆ చెట్టు మీద వర్షం తగ్గేదాకా ఆ చెట్టు మీదే ఉన్నాడు అలానే వర్షం పడుతూనే ఉందన్నమాట పూర్తిగా రెండు వారాలు తను ఏం చేశాడు తర్వాత ఆ వర్షం నీళ్ళకి ఏమైంది అడవి అంతా ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియా అంతా ఫ్రూట్స్ అంటే వరదలాగా వచ్చేసి మొత్తం నీళ్ళతో నిండిపోయింది అనమాట కంటిన్యూషన్గా వర్షం పడటం వల్ల తను ఏం చేశాడంటే సడన్గా ఒక అంటే వర్షం తగ్గిపోయిన తర్వాత టూ వీక్స్ తర్వాత చెట్టు మీద నుంచి కిందకి దిగాడు అనమాట దిగి నెమ్మదిగా ఆ మురికి నీళ్ళలో నడుచుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఆ మురికి నీళ్ళలో ఏమున్నాయి ఈ రెండు వారాల నుంచి కంటిన్యూషన్గా వర్షం పడటం వల్ల నీళ్ళలో బా నీళ్ళలో బాగా నానిపోయిన మొక్కలు ఉన్నాయన్నమాట ఆ నానిపోయిన మొక్కల యొక్క పీచ్ ఆ కాండాలు అంటే ఆ మొక్కలు ఆయన మురికి నీళ్ళలో అలా నడుస్తూ వస్తూ ఉంటే ఆయన కాళ్ళకి అడ్డం పట్టడం మొదలైంది అనమాట అలా ఆయన అలానే మురికి నీళ్ళు ఆ మొక్కల్ని అడ్డం పడినా కూడా వాటిని దూసుకుంటూ అలానే ఆ నీళ్ళల్లో నడుస్తూ నడుస్తూ నెమ్మదిగా ఆయన పల్లెటూరుకు వచ్చాడు పల్లెటూరుకు వచ్చి వాళ్ళ ఇంటికి రాగానే ఆయన ఒంటికి ఆయన కాళ్ళకి చుట్టుకొని ఉన్న మొక్కలన్నింటినీ తీసి ఆ మొక్క పీచులు అన్నింటినీ తీసి కింద పడేసి తను ఫ్రెష్ అప్ అవడానికి వెళ్ళాడు అనమాట వాళ్ళ వైఫ్ ఏం చేసింది ఆ మొక్కలన్నింటినీ గమనించింది గమనించి అబ్బో ఈ మొక్కలు ఏంటి చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి పీచుల్లాగా ఉన్నాయి అని చెప్పి అబ్బో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి అది కట్ చేసినా తగ్గట్లేదు అని చెప్పి ఆ మొక్క యొక్క పీచులతో ఏం చేసింది అంటే తనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అనమాట అంటే అబ్బా ఇవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి కదా చూడ్డానికి అలా అని వీటితో మనం ఒక తాడు తయారు చేస్తే ఆ తాడు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి తన రై రైతు బాడీకి శరీర బాడీ కంటుకొని వచ్చిన ఆ మొక్కలన్నింటినీ కలెక్ట్ చేసి తను వాళ్ళ వైఫ్ ఏం చేసింది వాటితో ఒక పెద్ద థ్రెడ్ అయింది అనమాట ఆ థ్రెడ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా తయారైంది ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఆ మొక్కలు ఏం మొక్కలు ఆ థ్రెడ్ ఎందుకంత స్ట్రాంగ్గా ఉందో ఆలోచిస్తే అది జడపనార మొక్క అనమాట మనం ఆ జూటు యొక్క ప్రొసీజర్ చూసేటప్పుడు హౌ టు మేక్ జూటి అని అని చెప్పి మన లెసన్లో చెప్పుకునేటప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఫస్ట్ జూట్ ప్లాట్ నుంచి స్టీవ్ని తీ కలెక్ట్ చేసి దాన్ని వాటర్లో నానబెడితే కొన్ని రోజుల వరకు తర్వాత ఆ వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చి ఆ తర్వాత అది రోటన్ అయిపోతుంది కుళ్ళిపోతుంది నీళ్ళలో ఎక్కువ రోజులు ఉండటం వల్ల కుళ్ళిపోయి అది పీచులు పీచులుగా వచ్చి హ్యాండ్తో వాటిని పీచులు పీచులుగా సపరేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో వర్షం కంటిన్యూషన్గా టూ వీక్స్ పట్టడం వల్ల ఆ మొక్క కూడా వాటర్లో బాగా నానిపోయింది అనమాట నానిపోయి వాళ్ళ వైఫ్ హ్యాండ్ తో టనంగానే అది పీచులు పీచులుగా బయటకు వచ్చేసింది అనమాట అలా విడిపడిపోయింది ఆ మొక్క యొక్క కాండం అలా విడిపడిపోయింది అంత చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందని చెప్పి వాళ్ళ వైఫ్కి ఐడియా వచ్చి ఏం చేసింది వాటితో థ్రెడ్ అల్లింది అప్పుడు అది జూట్ థ్రెడ్ అయిపోయింది అప్పుడు అప్పుడు తను రికగ్నైజ్ చేసింది అనమాట తర్వాత ఇది జడపనార మొక్క అని ఓకే ఇలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జడపనార మొక్కని ఉపయోగించి మనం థ్రెడ్ తయారు చేయడానికి ఎలాంటి పద్ధతిని వాడాలో ఎలా చేస్తే ఆ మొక్క నుంచి థ్రెడ్ పీచ్ వస్తుందో ఆ పీచ్ని ఉపయోగించి ఎన్ని రకాల ఆబ్జెక్ట్ చేయొచ్చో తర్వాత 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 వాళ్ళు కనుక్కున్నారనమాట ఇలా జడపనార మొక్కను ఉపయోగించి జడపనార బ్యాగ్స్ జడపనారతో బ్యాగ్స్ చేయొచ్చు అలానే జడపనారతో గోన్స్ అని ఇలాంటివి చేయొచ్చు అలానే జడపనారతో మ్యాట్స్ చేయొచ్చు పట్టా లాంటివి తయారు చేయొచ్చు అలానే జడపనారతో చెప్పులు కూడా చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మన రాజస్థాన్లో ఎక్కువగా విజయనగరం విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళం జిల్లాలలో ఎక్కువగా జడపనారని పండిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇది జడపనారు యొక్క ముందు జడపనారిని కనుక్కునే ముందు జరిగిన కథ అనమాట ఈ కథనే మనం చిన్న స్టోరీ లాగా చదువుకుందాం ఓకే లాంగ్ లాంగ్ ఎగో 
ఏ మ్యాన్ వాజ్ గ్రాజింగ్ ఈ స్కాటర్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ నియర్ హీస్ విలేజ్ అనగనగనగనగా ఒకరోజు ఒక రైతు తన పశువుల్ని తన పల్లెటూరుకి దగ్గరున్న అడవికి మేత కోసం తీసుకెళ్లాడు సడన్లీ ఈ స్టార్టెడ్ రెయిన్ ద స్టార్టెడ్ రెయిన్ అక్కడ సడన్గా వర్షం పడటం మొదలయ్యింది వర్షం పడుతూనే ఉంది ఇట్ డి నాట్ స్టాప్ ఫర్ డేస్ అది కొన్ని రోజుల వరకు ఆగలేదనమాట హీ సేవ్డ్ హిమ్చల్ బై క్లైంబింగ్ ఆన్ ఎట్ రీ అతడు తనని తాను రక్షించుకోవడానికి ఒక చిట్టు మీదకి ఎక్కాడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఫారెస్ట్ గార్డ్స్ అమ్మేజన్ ఎందుకు ఫ్రూట్స్ దాదాపు అడవి అంతా ఆ వరదలాగా వరద నీటితో మునిగిపోయి ఉందన్నమాట ఆఫ్టర్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ హీ గాట్ హీ గెట్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ అలానే రెండు వారాల తర్వాత నెమ్మదిగా ఆ వర్షపు నీళ్ళు కూడా ఎండిపోయిన తర్వాత నెమ్మదిగా ఆ రెండు వారాలు పూర్తిగా చెట్టు మీద ఉన్న తర్వాత నెమ్మదిగా చెట్టు మీద నుంచి దిగాడు అనమాట వాకుడు వృధ సోకుడు ప్లాంట్స్ ఇన్ ద మర్డ్ అతను అలానే ఆ నీటిలో వరద నీటిలో నానిపోయి ఉన్న మొక్కల మధ్యలో నుంచి నడుస్తూ ఉండడం మొదలుపెట్టాడు అలా నడుస్తూ వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాడు అనమాట ఆ మొక్కలు నానిపోయిన మొక్క ఆ మురుగు నీళ్ళలో నానిపోయిన మొక్కల నుంచి మధ్యలో నుంచి నడవడం మొదలుపెట్టాడు హీ అబ్జర్వ్ ద పీల్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ స్టక్ టు హీజ్ లెగ్స్ తను ఒక పీచ్ లాంటి మొక్కలు పీచ్ లాంటి మొక్కలు తన కాళ్ళకి అడ్డం పడడం కాళ్ళకి అంటుకో చుట్టుకోవడం గమనించాడు అనమాట హీ వెంట్ హోమ్ అండ్ రిమూవ్ ద స్పీలింగ్స్ ఫ్రమ్ హీస్ బాడీ తను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి తన కంటుకున్న తనకి చుట్టూ చుట్టుకొని ఉన్న ఆ మొక్క యొక్క పీలికలన్నింటినీ తీసి కింద పడేశాడు అనమాట రిమూవ్ చేసేశాడు తన బాడీ మీద నుంచి వన్ డే హీజ్ వైఫ్ సా ద డ్రైడ్ పీల్స్ అలానే ఒక రోజు ఏం చేసింది ఆ ఫార్మర్ యొక్క వైఫ్ భార్య ఇవన్నీ చూసిందనమాట ఆ మొక్క యొక్క పీలికలన్నీ చూసి నోటీస్ దట్ దే వర్ ఏ సో స్ట్రాంగ్ అవి ఆవిడ అబ్బో అవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి అని చెప్పి గమనించి కనిపెట్టింది అనమాట అలా కనిపించి స్పండియర్ థ్రెడ్ ఇవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి దాంతో ఒక థ్రెడ్ తయారు చేసింది హ్యావెంట్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద ప్లాంట్ ఇట్ ఈస్ మీరు ఇప్పుడు గమనించండి మీరు అర్థం చేసుకున్నది ఏంటి ఈ మొక్క ఏంటో చెప్పండి ఈ మొక్కే జనప నర్ మొక్క అనమాట ఈ మొక్క జూట్ ప్లాంట్ బై యూజింగ్ జూట్ ప్లాంట్ వీఆర్ మేకింగ్ జూట్ బ్యాగ్స్ అండ్ జూట్ హెవీ క్యారింగ్ హెవీ రోడ్ క్యారింగ్ బ్యాగ్స్ అండ్ జూట్ మ్యాట్స్ అండ్ జూట్ చెప్పస్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ విశాఖపట్నం శ్రీ ఇన్ శ్రీ విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళం విజయనగరం డిస్టిక్ దేస్ ఆర్ మై వైడ్లీ గ్రో అండ్ జూట్ ప్లాంట్స్ ఓకే అండ్ జూట్ జూట్ క్రాప్స్ సో దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అబౌట్ జూట్ ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్టోరీ ఆఫ్ జూట్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో